আপনার হায়ার সেকেন্ডারি এক্সাম বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের ইচ্ছে থাকে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার বা বিদেশে গিয়ে স্টাডি করার কিন্তু স্টুডেন্টদের মধ্যে ট্যালেন্ট থাকা সত্ত্বেও ফিনান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য হায়ার স্টাডির স্বপ্ন থেকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয় দিন দিন হায়ার স্টাডির জন্য যে পরিমাণ খরচা বাড়ছে তার দরুন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা তাদের লক্ষ্য থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু এখন থেকে আর নয় শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য আপনার ট্যালেন্ট নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না তাই আপনার যদি হায়ার স্টাডি করার বা বিদেশে গিয়ে পড়ার স্বপ্ন থাকে তাহলে আর হতাশ হবেন না আপনার এই স্বপ্ন পূরণে আপনাকে সাহায্য করবে এডুকেশান লোন আজকাল প্রায় সমস্ত ব্যাংকই এডুকেশান লোন দিয়ে থাকে হ্যাঁ এটা ঠিকই যে এডুকেশান লোন পাওয়া একদমই ইজি কাজ নয় কিন্তু ততটাও শক্ত নয় যতটা আপনি ভাবছেন আপনার কাছে যদি প্রপার ডকুমেন্টস থাকে আর আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে আপনি এডুকেশান লোন পেয়ে যাবেন এডুকেশান লোনের ব্যাপারে জানার আগে জানতে হবে লোন কি কোনো জিনিস কেনার জন্য কোনো জরুরি কাজ করার জন্য বিজনেসকে বাড়ানোর জন্য কোনো পার্সোনাল কাজের জন্য এডুকেশান কমপ্লিট করার জন্য ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে নেওয়া ফিনান্সিয়াল হেল্পকেই লোন বলা হয়ে থাকে যার বদলে কাস্টমার ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল কোম্পানিকে ইএমআই রূপে সুদ সমেত লোনের পুরো অ্যামাউন্ট শোধ করে সময়ের ভিত্তি করে লোন তিন ধরনের হয়ে থাকে যথা শর্ট টার্ম লোন মিড টার্ম লোন অ্যান্ড লং টার্ম লোন নাম্বার ওয়ান শর্ট টার্ম লোন এক্ষেত্রে টাকা পরিশোধ দেওয়ার সময় এক বছরের থেকেও কম হয়ে থাকে নাম্বার টু মিড টার্ম লোন এক্ষেত্রে টাকা পরিশোধ দেওয়ার সময় এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে লং টার্ম লোন এক্ষেত্রে টাকা পরিশোধ দেওয়ার সময় তিন বছরেরও বেশি হয়ে থাকে অনেকে মনে করে যে পার্সোনাল লোন এবং এডুকেশান লোন প্রায় একই কিন্তু আদৌ দুটো এক নয় তবে এটা ঠিক যে আপনি পার্সোনাল লোন নিয়ে সেটাকে আপনার স্টাডির জন্য ব্যবহার করতেই পারেন তো বন্ধুরা এডুকেশান লোন কি এডুকেশান লোনের সাথে পার্সোনাল লোনের ডিফারেন্স কি এডুকেশান লোন কাকে দেওয়া হয় এবং কি কি রিকোয়ারমেন্টস থাকে এডুকেশান লোনে ইন্টারেস্ট রেট কেমন দিতে হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব তবে তার আগে বলবো বন্ধুরা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চটপট আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন তাহলে চলুন বন্ধুরা প্রথমেই জেনে নিই এডুকেশান লোন কি ছাত্রছাত্রীদের স্টাডি কমপ্লিট করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক যে লোন দিয়ে থাকে তাকে এডুকেশান লোন বলে এই লোন শুধুমাত্র এডুকেশান পারপোজেই দেওয়া হয়ে থাকে এবার যদি আমরা পার্সোনাল লোনের কথা বলি তাহলে পার্সোনাল লোন হলো সেই লোন যা ব্যাংক আমাদের পার্সোনাল কাজের জন্য দিয়ে থাকে যেমন বাচ্চার স্কুলের ফিস দেওয়া কোনো অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করানো কাউকে কোনো দামি গিফট দেওয়ার জন্য কোনো কিছু কেনার জন্য ইত্যাদি আর প্রথমে আমি বলেছি যে আপনি পার্সোনাল লোনকে আপনার স্টাডির জন্য ইউজ করতেই পারেন এডুকেশান লোনের থেকে পার্সোনাল লোন পাওয়া বেশি ইজি কিন্তু এডুকেশান লোনের থেকে পার্সোনাল লোনের ইন্টারেস্ট রেট অনেকটাই বেশি পার্সোনাল লোন দুভাবেই পাওয়া যায় এক তো ব্যাংক নিজেই আপনাকে লোন নেওয়ার জন্য বলে যেমন এইচডিএফসি ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংক আইসিআইসিআই ব্যাংক এই প্রাইভেট ব্যাংকগুলো নিজেই আপনাকে অফার দেবে লোন নেওয়ার জন্য বেসিক্যালি ব্যাংক আপনার সিভিল স্কোর চেক করে তবে আপনাকে লোন অফার করে সেকেন্ডলি আপনি নিজেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন লোনের জন্য আপনার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে আপনি সেই ব্যাংকে ছাড়াও অন্য ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন লোনের জন্য তবে যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেই করা সুবিধেজনক এবার আপনি ভাবছেন সিভিল স্কোর কি তাই তো সিভিল স্কোর হলো সিভিল ব্যুরোজ বা কনজিউমার রিপোর্টিং এজেন্সি প্রদত্ত একটি ক্রেডিট স্কোর বা মার্কস যা দেওয়া হয় কনজিউমারের ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ভিত্তিতে অর্থাৎ আপনি যত বেশি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করবেন আপনার সিভিল স্কোর তত বেশি হবে এবং আপনার লোন পাওয়ার নিশ্চয়তা তত বেশি হবে পার্সোনাল লোন দেওয়ার আগে ব্যাংক দুটো জিনিস কনফার্ম করে প্রথমত আপনার ক্রেডিট স্কোর বা সিভিল স্কোর কেমন ক্রেডিট স্কোর যদি আপনার সাড়ে সাতশো থেকে নশোর মধ্যে হয় তাহলে আপনি ইজিলি লোন পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনার ক্রেডিট স্কোর যদি সাড়ে সাতশোর কম হয় তাহলে আপনার লোন পেতে সমস্যা হবে ধরুন আপনার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে আপনি সেই ক্রেডিট কার্ডের বিল কিভাবে পেমেন্ট করছেন বা ধরুন আপনি আগে কোনো লোন নিয়েছেন কি না লোন নিয়ে থাকলে সেই লোন কিভাবে পরিশোধ করেছেন বা কিভাবে তার ইএমআই দিয়েছেন সঠিক টাইমে ইএমআই দিয়েছেন কি না এই সব কিছুর উপর ভিত্তি করে আপনার ক্রেডিট স্কোর তৈরি হয় দ্বিতীয়ত ব্যাংক যেটা দেখে সেটা হলো আপনার লোন শোধ করার ক্যাপাসিটি আছে কি না 
এর জন্য ব্যাংক দুটো জিনিস দেখে যে আপনি স্যালারিড না সেলফ এমপ্লয়েড যদি আপনি স্যালারিড হন তাহলে ব্যাংক আপনাকে ইজিলি লোন দিয়ে দেবে এর জন্য ব্যাংক আপনার কাছে তিন মাসের স্যালারি স্লিপ নেবে আর যদি আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হন তাহলেও আপনি লোন সহজেই পেয়ে যাবেন কিন্তু তার জন্য ব্যাংক আপনার কাজের ডিটেলস চাইবে আপনার ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া আছে কিনা সেটি চেক করবে এছাড়াও আপনি কোনো কোম্পানিতে কি কাজ করেন স্যালারি কত কোম্পানির নাম কি ইত্যাদি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে পারে তো এই দুটো ক্রাইটেরিয়া যা পূরণ করলে আপনি ইজিলি লোন পেয়ে যাবেন আপনারা নিশ্চয় ধনী অ্যাপের বিজ্ঞাপন টিভিতে দেখেছেন সেখানে বলা হয় পাঁচ মিনিটে লোন তাও আবার ফোনের মাধ্যমে তাহলে এখন প্রশ্ন কিভাবে পাঁচ মিনিটে এই লোন তারা অ্যাপ্রুভ করে অর্থাৎ তারা আপনার সিভিল স্কোর চেক করে আপনাকে লোন দেয় তবে এই লোন স্টুডেন্টসদের জন্য নয় স্টুডেন্টসদের প্যারেন্টসরা এই লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং তাদের বাচ্চাদের স্টাডির জন্য সেই টাকাটা ইউজ করতে পারেন তাই আমাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট এডুকেশান লোন এই লোন একটু কষ্ট করেই পেতে হয় এডুকেশান লোন কি সেটা আমরা আগেই জেনেছি এবার আমরা জানবো এডুকেশান লোনের রিকোয়ারমেন্টসের ব্যাপারে এডুকেশান লোন নিতে হলে চারটে রিকোয়ারমেন্টস পূরণ করতে হয় নাম্বার ওয়ান স্টুডেন্টকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে নাম্বার টু স্টুডেন্টের এজ ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হতে হবে যদিও এজের বিষয়ে আর বিআইয়ের তরফ থেকে কোনো গাইডলাইন দেওয়া নেই তবুও এটা ব্যাংকের নিজস্ব পলিসি নাম্বার থ্রি স্টুডেন্টের অ্যাডমিশান ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের যে কোনো এলিজিবল ইউনিভার্সিটিতে কনফার্ম হতে হবে নাম্বার ফোর যদি আপনি চার লক্ষ টাকার বেশি লোন নিতে চান তাহলে আপনাকে কোনো গ্যারেন্টার বা কোনো সম্পত্তি জমা দিতে হবে অর্থাৎ যার রিপেমেন্টের ক্যাপাসিটি রয়েছে ব্যাংক তাকেই লোন দেবে আপনি যদি দেশের মধ্যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন পেতে পারেন এবং যদি বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি পনেরো থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন পেতে পারেন আর যদি আপনি চার লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নেন তাহলে আপনাকে এক টাকাও খরচা করতে হবে না টোটাল অ্যামাউন্ট আপনাকে ব্যাংক পে করবে কিন্তু যদি আপনি চার লাখের বেশি লোন নেন তাহলে ব্যাংক আপনাকে মাত্র এইটটি পারসেন্টই লোন দেবে বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনাকে নিজেই জোগাড় করতে হবে এটাকে মার্জিন মানিও বলা হয়ে থাকে এডুকেশান লোন নেওয়ার আগে সব থেকে ভালো কাজ হবে যদি আপনি আগে থেকেই আপনার ডকুমেন্টসগুলো গুছিয়ে রাখেন গুছিয়ে রাখলে আপনার অনেকটা সময়ও বেঁচে যাবে আর আপনি সময় মতো লোনটা পেয়েও যাবেন তাহলে চলুন দেখি এডুকেশান লোন নেওয়ার জন্য কোন কোন ডকুমেন্টসের প্রয়োজন হয় সব আগে আপনাকে ব্যাংক থেকে একটা ফর্ম কালেক্ট করতে হবে সেই ফর্মটা ফিল আপ করে যে যে ডকুমেন্টসগুলো চাওয়া হবে সেই ডকুমেন্টসগুলো অ্যাটাচ করে আবার ব্যাংকে জমা দিতে হবে মূলত ফর্মের সাথে আইডি প্রুফ এজ প্রুফ রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ এবং অ্যাকাডেমিক রেকর্ডস চাওয়া হয়ে থাকে যে স্টুডেন্ট লোন নিচ্ছে তার পিতার বা গার্জেনের ইনকাম এবং রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ নেওয়া হয় যে ইনস্টিটিউটে স্টুডেন্টের অ্যাডমিশান হয়েছে সেই ইনস্টিটিউটের অ্যাডমিশান লেটার চাওয়া হয়ে থাকে আর যেসব স্টুডেন্টস বিদেশে পড়াশোনা করছে বা বিদেশে অ্যাডমিশান নিয়েছে তাদের ভিসা অ্যাপ্রুভাল এবং ট্রাভেল রিলেটেড কপিও জমা করতে হয় যে ব্যাংক থেকে আপনি লোন নিতে চাইছেন সেই ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এমন জরুরি নেই কিন্তু সেই ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকলে লোন খুব শীঘ্রই পাওয়া যায় এবং লোন পাওয়াটাও ইজি হয়ে যায় তাহলে এবার চলুন জেনে নিই একটু গ্যারেন্টারের ব্যাপারে যদি আপনি চার লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো গ্যারেন্টারের প্রয়োজন নেই কিন্তু চার লাখের বেশি হলে আপনাকে গ্যারেন্টারের প্রয়োজন আছে যে লোন নিচ্ছে তার গার্জেন বা আত্মীয়কেও গ্যারেন্টার হতে পারে বিশেষ করে দেশের মধ্যে স্টাডি করার জন্য ব্যাংক পাঁচ থেকে পনেরো লাখ টাকা লোন দেয় আর বিদেশে স্টাডি করার জন্য পনেরো থেকে কুড়ি লাখ টাকা লোন দেয় চার থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত লোন আপনি গ্যারেন্টারের সাহায্যে নিতে পারেন তবে এর থেকে বেশি লোন নিতে গেলে আপনাকে আপনার কোনো প্রপার্টির কাগজ জামানাত হিসেবে ব্যাংক চাইতে পারে এবারে চলুন জেনে নিই এডুকেশান লোনের ইন্টারেস্ট রেটের ব্যাপারে সাধারণত এডুকেশান লোনের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট এগারো থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট হয়ে থাকে কিন্তু অনেক ব্যাংক রয়েছে যারা এর থেকেও বেশি ইন্টারেস্ট নেয় কোনো কোনো ব্যাংক আবার মেয়েদের জন্য কম ইন্টারেস্ট রেটের এডুকেশান লোন দিয়ে থাকে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক এডুকেশান লোনের জন্য এগারো থেকে তেরো দশমিক পঁচাত্তর শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এছাড়াও ভারতীয় স্টেট ব্যাংক মহিলাদের জন্য স্পেশাল এডুকেশান লোনের ব্যবস্থা করে রেখেছে এইচডিএফসি ব্যাংক বর্তমানে এডুকেশান লোনে সুদের হার বারো থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট অ্যাক্সিস ব্যাংকে এডুকেশান লোনে সুদের হার পনেরো থেকে আঠেরো পার্সেন্ট বাকি যে ব্যাংকগুলো রয়েছে সেগুলিতে আপনাকে নিজে গিয়েই কনফার্ম করতে হবে কিংবা তাদের ওয়েবসাইট আপনারা দেখতে পারেন কারণ এই সব ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বাড়া কামা
নাম্বার টু কিছু কিছু ব্যাংক কোর্স শেষ হওয়ার এক বছর পর বা চাকরি পাওয়ার ছ মাস পর রিপেমেন্ট শুরু করার অপশান দিয়ে থাকে নাম্বার থ্রি কিছু ব্যাংক কোর্স শেষ হওয়ার পরই ইএমআই ঠিক করে দেয় এডুকেশন লোনের ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্সেরও ছাড় থাকে এডুকেশন লোনের উপর ইনকাম ট্যাক্সের ধারা এইটির ই অনুযায়ী ইনকাম ট্যাক্স ছাড়ের কথা বলা হয়েছে যদি লোন গার্জেনের নামে থাকে তাহলে স্টুডেন্ট এই ফেসিলিটিটা পায় না কিন্তু লোন যদি স্টুডেন্টের নামে থাকে তাহলে স্টুডেন্ট ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় পেয়ে থাকে এবারে চলুন জেনে নিন লোন সাবসিডির ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন লোনের ক্ষেত্রে ব্যাংক আপনাকে সরাসরি কোনো সাবসিডি দেয় না কিন্তু আপনি যদি কোনো সরকারি যোজনার আওতায় থাকেন তাহলে আপনি সাবসিডি পেতে পারেন যেমন ধরুন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী কার্যক্রম এই যোজনার মাধ্যমে আপনি বাড়িতে বসে লোন পেতে পারেন তার জন্য আপনাকে তাদের ওয়েবসাইট বিদ্যালক্ষ্মী ডট কো ডট ইনে ভিজিট করতে হবে যদিও আমি লিঙ্কটি এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখে নিতে পারেন এই যোজনার মাধ্যমে আপনারা একসাথে তিনটি ব্যাংকের কাছে লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন তবে সাবসিডি ইন্টারেস্ট রেট এবং ইনস্টলমেন্টের ব্যাপারে জানতে হলে আপনাকে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে মোট উনচল্লিশটি ব্যাংক এই যোজনার আওতায় রয়েছে এবং সত্তরটি এডুকেশন লোন স্কিম এই যোজনার আওতায় রয়েছে আপনি এই যোজনার আওতায় লোন নিতে চাইলে উক্ত সাইটটিতে গিয়ে রেজিস্টার করুন এবং লোন নেওয়ার জন্য ফর্ম ফিল করুন এবং এই একটি মাত্র ফর্ম ফিল মাধ্যমে আপনি অনেকগুলি ব্যাংকের কাছে একসাথে লোনের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং খুবই সহজে লোনও পেয়ে যাবেন তাও আবার সাবসিডি সহ তবে সেই ব্যাংকগুলিতে যে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই প্লাস স্কলারশিপ মানে এই সাইটের মাধ্যমে আপনি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন যদিও মেরিট অনুযায়ী স্কলারশিপ দেওয়া হয় তাহলে বন্ধুরা এখন আপনারা জেনে গেলেন এডুকেশন লোন কিভাবে পাওয়া সম্ভব স্টাডি কমপ্লিট করার জন্য যখন সুযোগ রয়েছে তখন কেন সেটা ওয়েস্ট হতে দেবেন তাই আর দেরি না করে এডুকেশন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেই দিন পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন পৌঁছে যান আপনার লক্ষ্যে আর সবাই যাতে ফিনান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য স্টাডি বন্ধ না করে তাই সকল বন্ধুদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট এই ভিডিওটি শেয়ার করে সকলকে এডুকেশন লোনের ব্যাপারে জানতে সাহায্য করুন আমাদের দেওয়া সমস্ত ইনফরমেশান যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর এডুকেশন লোনের ব্যাপারে যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে বা যদি কোথাও সমস্যা থাকে তাহলে প্লিজ সেটা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান আমরা যথাসাধ্য আপনার সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই বাই